नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे जो दोस्तों सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान बताऊंगा जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में तो आइए दोस्तों देखते हैं मैथ के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं तो कैसे दोस्तों इन प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है कुछ ही सेकंड में तो देखिएगा प्रश्न पढ़िएगा प्रश्न कह रहे हैं यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल दो है तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा ठीक है ये इस टाइप के प्रश्न पूछे जाए तो दोस्तों आपको करना क्या होता है इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप प्रश्न समझ लीजिए देखिए यहां कह रहा है तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है क्रमिक संख्याएं क्या होती है क्रमिक संख्याएं कहने का मतलब है वन के बाद टू टू के बाद थ्री यानी कि लगातार संख्याएं कह लीजिए क्रमिक का मतलब ठीक है तीन लगातार संख्याएं कह ले या क्रमिक संख्या कह ले बातें कही ठीक है इस प्रकार से तीन ऐसी संख्या लेना है जिनका गुणन फल दोस्तों 210 है तो इसमें बताना है आपको तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा जैसे इसका अगर जो गुणनफल अगर जो 210 होता ठीक है वन टू थ्री का तो इसमें दो छोटी संख्या कौन होती एक और दो और एक और दो का हमें योग बताना होता ठीक है लेकिन दोस्तों जो ये आप कर्मिक संख्या मान रहे हैं वन टू थ्री इसका गुणनफल करने का मतलब क्या हुआ वन गुणे टू यानी कि एक दो 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 तिहाई छे यानी इसका गुणनफल क्या है दोस्तों छे आ रहा है ठीक है आप देखिए इसको दो तरीका होता है मानने के लिए इसका तो गुणनफल आ आ रहा है, 210 नहीं आ रहा है 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 210 नहीं ये आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं ठीक इसको दोस्तों दो तरीका होता है सॉल्व करने का देखिए एक तो होता है दोस्तों इसके दो, हम 210 का गुणनखंड कर ले या हम ऐसी तीन संख्याएं मान ले ठीक है मानने का मतलब है दोस्तों आप देखें वन टू थ्री हम इसको गुणा किए दोस्तों एक दो 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 तीन छः आया ठीक है दो सौ दस नहीं आया तो हम और थोड़ी सी बड़ी संख्या मान लेते हैं तीन गुणे चार गुणे पाँच ये भी क्रमिक संख्या है तीन चार पाँच तो तीन चौक को बारह बारह पच्चे साठ आ रहा है यानी कि दो सौ दस नहीं आ रहा है फिर हम आगे क्या कर लेंगे दोस्तों आगे थोड़ा सा और बढ़ लेंगे चार गुने पाँच गुने छः ये भी चार पाँच छः क्या है दोस्तों क्रमिक संख्या है ठीक है समझिएगा कैसे मानते हैं कुछ ही सेकेंड में इससे आंसर आ जाता है तो चार पच्चे बीस और बीस छः के क्या हो जाएगा दोस्तों एक ठीक है अभी भी क्या हुआ दोस्तों 210 नहीं आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ लेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे क्या होगा पांच गुणे छह गुणे सात तो पांच छह के तीस तीन सत्य इक्कीस क्या हो जाएगा दोस्तों 210 हो रहा है देखिएगा यहां पे पांच छह के तीस और तीन सत्य क्या हो जाएगा तीन सत्य इक्कीस होता है यानी कि दो सौ दस करके आप देख भी सकते हैं ठीक है तो यह क्या आ रहा है दोस्तों यहां पर दो आ जा रहा है यानी तीन यही ऐसी क्रमिक संख्याएं हैं दोस्तों जिनका गुणनफल दो है ठीक है तो इनमें पूछ कर रहे तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा इसमें दो छोटी संख्याएं कौन है पांच और छह यही दोस्तों दो छोटी संख्या है सात तो बड़ी संख्या हो जाएगी इनमें और पांच और छह का योग पूछ रहा है तो पांच प्लस छ क्या होगा दोस्तों पांच प्लस छह होगा ग्यारह ग्यारह किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ये तो रहा दोस्तों आप एज्यूम करेंगे यानी कि मानेंगे इस टाइप से संख्याएं अगर जो आप दोस्तों मानना नहीं चाह रहे हैं कि कैसे माने क्या कितना संख्या माने तो क्या करना पड़ेगा आपको दोस्तों इसका गुणनखंड करना पड़ेगा दो का गुणनखंड कैसे किया जाता है ये भी इसमें समझा देता हूँ देखिएगा ये दो संख्या है गुणनखंड जैसे दोस्तों एलसीएम निकाला जाता है उसी प्रकार से किया जाता है अब इसको हम छोटी से छोटी संख्या कटाएंगे तो ये छोटी संख्या क्या होती है दो दो से कटाएंगे तो दो दहा में बीस हो जाएगा दो पच्चे दस यानी एक सौ पांच बार में चला जाएगा अब ये दो से नहीं कटेगा तो तीन से कटाएंगे तीन गुणे तीन यानी तीन तरीक का नौ हो जाएगा एक पंद्रह यानी कि तीन पच्चे पंद्रह पैंतीस बार में चला जाएगा अब ये तीन से नहीं कटेगा अब क्या तीन से बड़ी संख्या लेंगे पांच ठीक है पांच से कटेगा ये पांच सत्य क्या हो जाएगा दोस्तों पैंतीस हो जाएगा फिर ये पांच से नहीं कटेगा अब सात से कटेगा ठीक है इस प्रकार से क्या करते हैं गुणनखंड अब गुणनखंड इसका क्या है दोस्तों दो गुणे 
तीन गुने पांच गुने सात ये क्या है दोस्तों ये इसका गुणनखंड आया है लेकिन इसमें क्या कह रहा है दोस्तों तीन क्रमिक संख्याओं का गुण पर इसमें चार संख्या है वो भी क्रमिक नहीं है तो इसमें क्या करेंगे दो छोटी छोटी संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे दो गुणे तीन है ना तो ये क्या हो जाएगा दो तीन छे गुने पांच गुने सात हो जाएगा अब इसे चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं पांच गुने छह गुने सात अब ये क्या हो जा रही है दोस्तों क्रमिक संख्या हो जा रही है और पांच गुने छह गुने सात करेंगे तो पांच छह के तीस और तीस गुने सात करेंगे तो सात तरीके इक्कीस दो सौ दस हो जाएगा ठीक है गुड़नखंड क्या हो जाएगा दोस्तों यानी गुड़नफल क्या होगा इसका दो हो जाएगा तो इसमें छोटी संख्या दो कौन है पांच और छह छोटी संख्या है इन्हीं दोनों का योग पूछ रहा है पांच और छह का योग क्या हो जाएगा दोस्तों ग्यारह ग्यारह ऑप्शन नंबर डी में आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप ऐसे मान नहीं सकते हैं तो आप ऐसे गुणनखंड करके भी आंसर इसका दे सकते हैं लेकिन दोस्तों मान लेंगे तो जल्दी हो जाएगा प्रश्न मानेंगे तो तुरंत आप आंसर मिल जाएगा तुरंत दो तीन बार संख्या जो ही माने तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा जैसे दोस्तों आप माने पांच गुने छह गुने सात यानी पांच छह के तीस तीन सत्य उसके बाद करेंगे तो इक्कीस यानी कि दो आ जा रहा है और यही यानी कि क्रमिक संख्याएं भी है पांच के बाद छह छह के बाद सात है और दोनों छोटी संख्याओं का योग क्या है दोस्तों ग्यारह है पांच और छह का योग क्या होगा ग्यारह और ग्यारह ऑप्शन नंबर डी में तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप दोनों मेथड से अच्छे से समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार से दोस्तों पेपर में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो ज्यादा ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं एक्स मान के सॉल्व करते हैं और एक्स मान के दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कम से कम छह से सात मिनट लगेगा और एक से दो पेज में सॉल्व होगा ठीक है मैं इसमें आपको बताने वाला दोस्तों बिना एक्स माने कैसे सॉल्व किया जाता है कुछ ही सेकेंड में देखिए प्रश्न पढ़िएगा दोस्तों प्रश्न कह रहा है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में नौ अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का छप्पन परसेंट था ठीक है छप्पन परसेंट थे उन दोनों में उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए अब चार ऑप्शन आपके सामने है इसी में से एक ऑप्शन आपका सही होगा तो इसको दोस्तों हम एक्स मान के नहीं सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे गो थ्रू ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और कुछ ही सेकेंड में आंसर मिल जाएगा देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा पहले समझ लीजिए थोड़ा सा समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा देखिए कह रहे दो छात्र एक परीक्षा में बैठे उनमें से उनमें से ठीक है एक ने दूसरे की तुलना में नौ अंक अधिक हासिल किया यानी जो पहला है दोस्तों वो नौ अंक दूसरे से क्या है अधिक अंक हासिल किया है और कह रहा है और उनके अंक और उनके अंक है जो दोस्तों दोनों के अंक के योग का जो उसका अंक है पहला का अंक है दोनों के अंक का योग का यानी कि दोनों का अंक जोड़ दिया जाए तो छप्पन परसेंट हो जाएगा ठीक है छप्पन परसेंट के बराबर है कहने का मतलब यह है उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए अलग अलग आपको बताना है ठीक है तो अब हम देखेंगे दोस्तों ऑप्शन इसको कि किसका किस ऑप्शन में नौ अंक पहले अधिक है तो देखिएगा पहला ऑप्शन में आपको इकतीस दूसरे का है पहले का चालीस यानी कि नौ अंक अधिक हो रहे दूसरा ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तिरसठ और बहत्तर है इसमें भी पहले का क्या है दोस्तों नौ अंक अधिक हो रहा है तीसरा में तैतीस और बयालीस है इसमें भी क्या है दोस्तों पहले का अंक दूसरे का अंक से नौ अंक अधिक है ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे उनसठ और अड़सठ है इसमें भी पहले का अंक दूसरे के अंक से क्या है दोस्तों नौ अंक अधिक है यानी सभी ऑप्शन में ऐसे अंक दिए गए हैं सबका क्या है नौ अंक पहले का अधिक है ठीक है तब क्या करेंगे दोस्तों अब यहां पर तो आंसर देना पॉसिबल है नहीं अब क्या करेंगे दूसरा स्टेप पर चलेंगे यहां पर तो कहा ना कि एक ने दूसरे की तुलना में नौ अंक अधिक हासिल किया अब यहां तक तो समझ लिए सभी ऑप्शन में ठीक है एक अगर जो एक ही ऑप्शन में रहता तो वही आंसर हो जाता लेकिन यहां पे सभी में है तो अभी आंसर देना संभव नहीं है ठीक है आगे देखेंगे कह रहे उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का छप्पन परसेंट थे अब देखेंगे दोस्तों यानी ये जो पहला चालीस है सभी ऑप्शन में देखेंगे कि 40 और 31 का योग 40 और 31 का योग क्या होगा दोस्तों इकहत्तर अब इकहत्तर का देखेंगे छप्पन परसेंट चालीस आ रहा है कि नहीं अब इकहत्तर का छप्पन परसेंट कैसे निकालेंगे इकहत्तर गुणे छप्पन बटा सौ छप्पन परसेंट का मतलब क्या होता है छप्पन बटा सौ अब देखिए इसको क्या करेंगे पूरा सॉल्व नहीं करना आपको देखिए कटाना है चार से कटाएंगे तो चार से चौदह चौको छप्पन होता है और चार से ये पच्चीस हो जाएगा ठीक है अब देखिएगा दोस्तों यहां पे इकाई अंक से सिर्फ गुणा करेंगे चार एकम चार यानी इकाई अंक पे क्या आएगा चार आएगा और नीचे दोस्तों ये पच्चीस हो जाएगा क्या होने लगेगा ये जो मान आएगा दोस्तों ये दसमलव पॉइंट में आने लगेगा ठीक है यानी छप्पन परसेंट
गलत हो जाएगा अब देखिएगा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे अब देखेंगे दोस्तों बहत्तर और तिरसठ को जोड़ेंगे तो ये तीन दो पांच हो जाएगा सात सौ तेरह हो जाएगा सात छह क्या हो जाएगा तेरह एक सौ पैंतीस अब देखेंगे दोस्तों एक सौ पैंतीस का छप्पन परसेंट क्या बहत्तर आ रहा है देखिए एक सौ पैंतीस का छप्पन परसेंट छप्पन बटा क्या हो जाएगा दोस्तों ये सौ हो जाएगा ठीक है अब इसे भी क्या करेंगे छोटा थोड़ा सा करके देखेंगे क्या ये भी पॉइंट में जा रहा है या पूरा पूरा कट रहा है तो चार से ये चौदह बार में चला जाएगा ये चार से पच्चीस बार में चला जाएगा ये पच्चीस पांच से कटेगा और ये एक सौ पैंतीस क्या होगा दोस्तों पांच दुना के दस पांच सत्य पैंतीस अब यहां पे देखिए दोस्तों सात चौक अट्ठाईस यानी इकाई अंक पे आठ आएगा और बटा में नीचे क्या आएगा दोस्तों पांच तो ये भी क्या होगा दोस्तों ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा बहत्तर इसको छप्पन नहीं आएगा यानी एक का दोस्तों छप्पन परसेंट नहीं आएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा बचा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे अब बयालीस और तैतीस को जोड़ेंगे तो ये तीन दो क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा और चार तीन सात हो जाएगा पचहत्तर अब पचहत्तर का छप्पन परसेंट निकालेंगे देखेंगे क्या पचहत्तर का छप्पन परसेंट बयालीस आ रहा है देखिएगा जो एक्स मान के दोस्तों आप सॉल्व करेंगे उसमें ज्यादा टाइम लगता है इसमें बहुत कम टाइम लगता है और जल्दी से आंसर आ जाता है मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझ जाएंगे तो तुरंत आपको लगने लगेगा पहला देखते ही लग जाएगा गलत है ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत है तीसरा आप चेक करेंगे ठीक है तीसरा चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका हम छप्पन लेंगे छप्पन का मतलब होता है छप्पन बटा ठीक है अब देखिए छप्पन बटा का मतलब अब यहां देखिए आप काटाइए चार से ये चार से क्या हो जाएगा दोस्तों चौदह बार में चला जाएगा चौदह चौको छप्पन होता है यह चार से क्या हो जाएगा पच्चीस बार में चला जाएगा ये 25 से पचहत्तर तीन बार में चला जाएगा चौदह गुणे तीन दोस्तों क्या हो जाएगा बयालीस हो जाएगा चौदह गुणे तीन क्या होगा बयालीस तो दोस्तों यहां पे आपको मिल गया पचहत्तर का छप्पन परसेंट बयालीस आ रहा है यानी कि यहां पे कहने का मतलब है जो यहां पे जो प्रश्न कह रहा है उनमें से एक दूसरे की तुलना में नौ अंक अधिक है यानी बयालीस तैंतीस से नौ अंक अधिक भी है और उनके अंक यहां कह रहे ना और उसके अंक उन दोनों के अंक के योग का छप्पन परसेंट और उन दोनों के अंक यानी बयालीस तैंतीस के योग पचहत्तर का छप्पन भी आ रहा है बयालीस हो रहा है तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए ऑप्शन नंबर डी को भी मिलाएंगे तो यहां पे नौ आठ सत्रह हो जाएगा और यहां पे आपका प्रश्न का आंसर आएगा नहीं ये भी पॉइंट में आने लगेगा ठीक है आप ऐसे ही देख सकते हैं कुछ ही सेकेंड में इसको दोस्तों सोल्व किया जा सकता है अगर जो एक्स मानेंगे दोस्तों तो पांच से छह मिनट लगेगा आपको सोल्व करने में और इसमें दोस्तों कुछ ही सेकेंड लगता है और तुरंत आंसर मिल जाता है तो इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों आप गो थ्रू ऑप्शन सोल्व करेंगे और कुछ ही सेकंड में आंसर दे देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न को अभी भी आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दू दोस्तों यह पंचम पब्लिशर की बुक है आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे की एग्जाम देंगे एस की एग्जाम देंगे यूपी त्रिपल एस की एग्जाम देंगे या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन दूसरे लाइन में आंसर इससे क्या होगा दोस्तों आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में एक से दो दिन का भी टाइम है तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा दोस्तों इसमें साइंस जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों पंचम पब्लिश ने इसकी कीमत एक सौ रखी थी लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र पच्चीस रुपए मिल जाएगी इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहा सकते हैं तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी अगर जो आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप दोस्तों इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है इस पर आप कॉल करेंगे तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों इस ई को मैं खुद देखा हूं इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं बहुत ही आसान ट्रिक देखिएग
दस तथा अठारह घंटे में भर सकते हैं यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी ये चीज कह रहा है तो प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों तीन नल है कौन कौन ए है बी है सी है ए नब्बे घंटा बी दस घंटा और सी अठारह घंटे में एक टंकी को क्या कर सकते हैं दोस्तों अलग अलग भर सकते हैं कह रहा है यदि सभी नलों यानी ए बी सी तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी ठीक है तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं रेशियो से आपको बता रहा हूं दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है ए ए है और क्या है दोस्तों बी है और सी है ए कितने टाइम में भर देता है दोस्तों टंकी को नब्बे मिनट में ठीक है यूनिट मेथड से हम सॉल्व करेंगे ठीक है ए कितने में नब्बे नब्बे मिनट नहीं है नब्बे घंटे में भरता है और बी दोस्तों कितने घंटे में भरता है दस घंटे में भरता है और सी कितने घंटे में भरता है दोस्तों अठारह घंटे में भरता है अब हम क्या करेंगे दोस्तों ये नब्बे दस और अठारह तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे एलसीएम निकालना आपको बेसिक वाले चैनल पर भी बताया हूं बेसिक वाले चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक वाले चैनल का भी लिंक है जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ वहां पर जाकर दोस्तों उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन वेल कॉल कर लीजिए जहां पर दोस्तों मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और दोस्तों कुछ दिनों में वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों आप भी के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे अभी तक दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन बेल कॉल नहीं किया है तो आप जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितने भी वहां पे वीडियो दो उसकी नोटिफिकेशन मिले तो इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों यहां पे क्या करेंगे 90 10 और 18 का क्या करेंगे एलसीएम एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 90 और 90 देखेंगे सभी संख्याओं से क्या है दोस्तों विभाजित भी हो यानी कि भाग सबसे चला जाएगा पूरा 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 विभाजित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा क्या एलसीएम होगा दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा नब्बे ठीक है समझिएगा अब करेंगे देखेंगे यानी कि ये टोटल काम आ गया नब्बे यूनिट मान लीजिए टोटल ये नब्बे यूनिट काम है और ये नब्बे दिनों में कर रहे हैं तो नब्बे दिन में कर रहे हैं तो एक के एक दिन का काम क्या होगा ये नब्बे यूनिट है और नब्बे दिन में कर रहे हैं तो ये एक दिन में कितना काम करेगा एक यूनिट काम करेगा नब्बे से नब्बे में आप भाग कर लेंगे ठीक है और ये देखिएगा बी दोस्तों दस दिन में कोई काम कर रहा है तो नब्बे यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा नब्बे को दस से भाग कर देंगे बी नौ दिन में करेगा पूरा काम ठीक है यानी कि नौ दिन में ये काम कर लेगा समझिएगा और इसी दोस्तों अठारह यानी अठारह दिन या कह लीजिए घंटे कह लीजिए सी अठारह घंटे में दोस्तों कोई काम कर रहे हैं तो नब्बे यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा ठीक है नब्बे यूनिट तो एक देखिएगा तो इसे क्या करेंगे नब्बे को दोस्तों अठारह से भी भाग कर देंगे ये पांच यूनिट करेगा ठीक है पांच यूनिट काम करेगा नब्बे यूनिट काम है दोस्तों समझ लीजिएगा नब्बे यूनिट काम है और सी अठारह घंटे में कर रहा है तो एक यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों पांच देखिएगा अठारह से क्या करेंगे दोस्तों अठारह से क्या करेंगे दोस्तों ये एक एक यूनिट काम एक दिन का यूनिट काम निकाल रहे हैं दोस्तों देखिएगा एक घंटे का काम निकाल रहे हैं एक दिन का नहीं सॉरी एक घंटे का काम एक घंटे का क्या काम होगा दोस्तों पांच यूनिट बी का एक घंटे का काम क्या होगा नौ यूनिट और ए का एक घंटे का काम क्या होगा एक यूनिट ठीक है यहाँ पे बस इतने समझना है ज्यादा कुछ नहीं अब देखेंगे इनको क्या करेंगे दोस्तों हम जोड़ लेंगे दिन कहे घंटा कहे ठीक है मिनट कहे कुछ भी कहे दोस्तों बस ऐसे ही निकाला जाता है यहाँ पे घंटे मिनट और सेकंड में आपको नहीं बदलना है क्योंकि सबका एक ही यूनिट दिया है घंटा में ठीक है बस यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना ठीक है बस यही चीज करना है अब देखेंगे ए का एक घंटे का, का कितना काम है दोस्तों एक यूनिट है और बी के दस यानी कि बी दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बी दोस्तों ये दस घंटे में कर रहे हैं तो एक घंटे में कितना काम करेगा नौ यूनिट करेगा और सी अठारह घंटे में कर रहा है तो एक घंटे का काम क्या होगा पांच यूनिट अब इन्हीं तीनों को जोड़ लेंगे एक नौ पांच एक नौ पांच जोड़ेंगे तो नौ एक दस पांच पंद्रह तीनों का दोस्तों एक घंटे का कितना काम होगा पंद्रह यूनिट काम करेंगे ठीक है एक घंटे में पंद्रह यूनिट काम कर रहे हैं तो नब्बे यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे नब्बे को पंद्रह से भाग कर लेंगे तो पंद्रह छक के नब्बे टोटल अगर जो ये तीनों मिलकर दोस्तों कितने देर में काम कर लेंगे छह घंटे में छह घंटा किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ठीक है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे देखिएगा एक बार और समझाता हूं क्या करना है दोस्तों नब्बे दस और अठारह ठीक है ये नब्बे और दस और अठारह का क्या करेंगे दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे नब्बे है दस है और अठारह ये अलग अलग घंटों में काम कर रहे हैं ए बी सी तो इसका एलसीएम हो जाएगा नब्बे और नब्बे से नब्बे को भाग करेंगे एक दस से दस से दोस्तों नब्बे को भाग करेंगे नौ अठारह से नब्बे को भाग करेंगे पांच ये सबका क्या है दोस्तों एक घंटे का यूनिट आ
छह घंटों में पूरी टंकी को भर देंगे यहां टंकी भरने कह दे संबंधित कह दे या काम से संबंधित कह दे प्रश्न को सॉल्व इसी टाइप से करेंगे तो इसका छह किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप एलसीएम लेके यूनिट मैट से सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लाइक वाला दोस्तों सिंबल नीचे स्टेप से बना होगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा और शेयर वाला दोस्तों सिंबल स्टेप से बना होगा यहां पे प्रेस करके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में शेयर भी जरूर कीजिएगा और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हो दोस्तों यहां पर क्लिक करके चैनल से जुड़ जाइए और बगल में दोस्तों वेलाइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों ये नोटिफिकेशन वेलाइकन होता है इसे प्रेस करके ऑन कर लेंगे तो ऐसे दिखने लगेगा जब ये दोस्तों ऐसे दिखेगा तो आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आएगा तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद